Nakatakdang sumakay ang isang cosmonaut sa unang flight test ng Soyuz spacecraft. Pero mga isang buwan bago ang misyon, nakita ng mga engineers na may mahigit dalawang daan pang problemang kailangan iresolba sa nasabing sasakyan at delikado pa itong gamitin sa biyahe sa kalawakan. Kung sa US nangyari ito sa kasalukuyang panahon, simple lang ang solusyon. Ipagpapaliban muna ang misyong may sakay na tao hanggat hindi siguradong ligtas ang spacecraft. Pero nangyari ito noong 1967 sa Space Agency ng Union of Soviet Socialist Republics o USSR kung kailan kasagsaga ng space race sa pagitan ng US at USSR. Walang maglakas ng loob na magsabi sa pinuno ng USSR na hindi pa handa ang Soyuz. Kung gusto mong malaman ang nangyari sa kawawang cosmonaut, tara, samahan mo ako up to the end of this video. Hey, what's up Infomate? Kung first time mo palang dito, welcome na welcome ka sa ating channel. Ako nga pala si Madam Info and I would like to invite you to be my Infomate by subscribing to this channel. Promise ko na mabubusok ka sa napakaraming impormasyon sa bawat space o science video na ina-upload ko every week. Karamihan ng mga impormasyon tungkol sa space program ng USSR na tinatawag ding Soviet Union ay nababalot sa lihim. Ang isang ordinaryong mamamayan ng Soviet Union ay walang alam tungkol sa nangyayari sa space program. Ang mga rocket launches ay hindi inaanunsyo hanggang sa matapos na ito mangyari. Ang mga pangalan ng mga cosmonauts ay hindi inilalabas hanggang nakalipad na sila. Cosmonaut nga pala ang tawag sa isang Russian astronaut o astronaut mula sa alinmang bansang kasama sa USSR. Madalang ang detalyeng inilalabas tungkol sa mga misyon. Ni hindi alam ng mga taong hindi sangkot sa space program ng USSR ang itsura ng mga rocket o spaceship na ginagawa o ginagamit nila. Ang dahilan sa pagiging masikreto ng USSR bukod sa ayaw nilang matiktikan ng mga kalabang bansa ay ayaw rin nilang ipaalam ang kanilang mga kapalpakan o kabiguan. Ang imahe na gusto nilang ipakita sa mata ng kanilang mga mamamayan at sa ibang bansa ay puro positibo at tagumpay lang at walang mga problema. Ganito ang sitwasyon noong 1967 nang ang cosmonaut na si Vladimir Komarov ay nakatakdang sumakay sa Soyuz 1, ang unang bersyon ng Soyuz spacecraft na ginagamit ngayong transportasyon papuntang International Space Station o ISS at pabalik sa Earth. Take note and fomate, ang mga impormasyong matutunghayan mo sa video na ito ay hindi inilabas ng USSR at lumutang lang noong 2011 sa librong Starman, The Truth Behind the Legend of Yuri Gagarin. Ang mga nakasulat sa libro patungkol sa Soyuz 1 mission ni Vladimir Komarov ay batay sa salaysay ng isang credible o mapagkakatiwalaang source ng mga authors ng Starman na sina Jamie Doran at Pierce Bizzoni. Ang nasabing source ay isang opisyal ng KGB na nagngangalang Benjamin Ivanovich Rasayev. Ang KGB ang pangunahing security agency ng Soviet Union noong panahon ng Cold War na siyang katumbas ng Central Intelligence Agency o CIA ng United States. May mga detalye din sa Starman na idinagdag naman ng isa pang credible source, si Yaroslav Golovanov, isang journalist ng Pravda, ang opisyal na pahayagan ng Communist Party. Party of the Soviet Union. Ang mga isinulat na artikulo ni Golovanov sa Pravda ay tungkol sa space exploration ng Soviet Union. Nang taong iyon, 1967, matindi na ang labanan ng US at USSR sa tinaguri ang space race. Makailang beses tinalo ng USSR ang US. Nauna silang magpadala ng satellite sa space, ang Sputnik 1. Nauna rin silang magpadala ng aso sa space, si Laika, sakay ng Sputnik 2. Nauna rin silang magpadala ng tao sa space, si Yuri Gagarin. At ang unang babaeng nakarating sa space, si Valentina Tereshkova. Pilit na humabol ang US. Nagpadala rin sila ng tao sa space, si Alan Shepard. At sumunod ay si John Glenn. Nakapagpadala rin sila ng mga satellites at ilang uncrewed spacecraft sa space. Nang taon ding iyon, ay parehong nakatuon ang pansin ng US at USSR sa paglanding sa buwan. 
Actually, sa matagal na panahon ay hindi inamin ng USSR na nakipagpaligsahan silang maunang magpadala ng tao sa buwan. Gusto kasi palabasin ng USSR na hindi naman talaga sila nakipagkompetensya sa US pagdating sa moon landing. Pero ang totoo, ayaw lang nilang masabing ang US ang nagwagi at sila ay nabigo. Kaya lang, ay aksidenteng nabuko sila noong taong 1989 nang bumisita sa Moscow Aviation Institute na isang unibersidad sa Russia ang isang grupo ng American Aerospace Engineers mula sa Massachusetts Institute of Technology o MIT. Ipinasyal sila ng Soviet engineers sa campus at dinala sila sa isang hall na puno ng mga lumang spacecraft na ginagamit bilang teaching laboratory. Nakita nila doon ang isang spacecraft na kapareho ng Lunar Insertion Module ng US. Nang tinanong nila ang mga Soviets tungkol dito, sinabi naman ng mga ito na iyon ang kanilang sariling lunar lander na sasakyan sana papuntang buwan. Kinumpirma ng mga Soviet engineers na mayroon nga silang lunar program na magdadala ng tao sa buwan. Kinuhana ng litrato ng mga American engineers ang mga spacecrafts at ito na nga ang patunay na nabigulang pero sumubok ang USSR sa space race to the moon. Enero 1967, tatlong Amerikanong astronauts ang hindi nakaligtas nang nagkasunog sa loob ng kanilang Apollo 1 spaceship habang nagsasagawa sila ng ground test. Si Gus Grissom, Ed White at Roger Chaffee sana ang crew ng Apollo 1. Nakatakda silang lumipad noong Pebrero sa orbit ng Earth upang masubukan ang command module at service module bilang paghahanda sa pagtungtong ng tao sa buwan. Malaking dagok ito sa US at gusto naman samantalahin ng USSR ang pagkakataong ito upang makausad sila sa kanilang lunar program. Tamang-tama, may bagong disenyo silang spacecraft, ang Soyuz 1, na unang hakbang para sa mga susunod na Soyuz na planong gamitin sa biyahe sa Buwan. Malapit na noon ang 50th anniversary ng Communist Revolution at gustong magpasikat ng pinuno ng Soviet Union na si Leonid Brezhnev. Ang plano ay ilo-launch ang Soyuz 1 kung saan nakasakay si Komarov. Sa susunod na araw ay magli-lift off ang Soyuz 2 sakay naman ang tatlo pang cosmonauts. Makikita ang dalawang spacecraft sa kalawakan, magda-dock, lilipat si Komarov sa Soyuz 2 at makikipagpalitan sa isa sa tatlong cosmonauts na naroon. Pagbalik ni Komarov sa Earth, sa Soyuz 2 na siya nakasakay at yung isang cosmonaut na ang nakasakay ng Soyuz 1. Mga isang buwan bago ang misyon, ininspeksyon ang Soyuz 1 ng mga senior technicians at engineers kasama si Yuri Gagarin. Kung hindi nyo napansin, nabanggit ko na kanina ang pangalang Yuri Gagarin. Siya ang pinakaunang tao na nakarating sa space. Hinirang siyang isang bayani ng Soviet Union. Isa rin siyang matalik na kaibigan ni Komarov. Sa inspeksyon ay nakita ang mahigit dalawang daang problema sa Soyuz 1. Mga seryosong problema ito at magiging delikado kapag natuloy itong makarating sa space. Ayon kay Gagarin, dapat munang ipagpaliban ang misyon. Sumulat ng memo na naglalaman ng sampung pahina si Gagarin upang tukuyin ang mga problema ng Soyuz 1. Ibinigay niya ang memo sa matalik niyang kaibigan sa KGB na si Benjamin Rasayev pero walang maglakas ng loob na ipaabot ang memo sa nakatataas dahil alam nila kung gaano kagusto ni Brezhnev na matuloy ang misyon. Hindi malinaw kung nakarating nga ang nasabing memo pero ayon kay Razayev, ang mga pinasahan nito ay na-demote o kaya ay natanggal sa trabaho o pinadala sa Siberia. Kulang na sa isang buwan bago ang launch at sa puntong ito, na-realize ni Komarov na hindi na ito mapagpapaliban. Nang magkita sila ni Razayev na noon ay na-demote na bilang KGB agent, sinabi ni Komarov kay Razayev na alam niyang hindi na siya makakabalik mula sa misyong ito. Nang tanungin siya ni Razayev kung bakit hindi na lang niya ito tanggihan. Ang sagot ni Komarov, kung hindi siya tutuloy, ang ipapadala sa misyon ay ang kanyang backup pilot at iyon ay si Yuri Gagarin. Sa wikang Russian, sinabi ni Komarov, si Yuri yun, siya ang mamamatay imbis na ako. Kailangan natin siyang protektahan. 
April 23, 1967, ang araw ng launch ng Soyuz 1, na mataan ng journalist na si Yaroslav Golovanov si Gagarin sa launch site. Nagpupumilit daw itong magsuot ng space suit. Ayon sa mga nakasaksi, tila gusto ni Gagarin na siya ang lumipad upang mailigtas ang kaibigan niyang si Komarov. Wala naman siyang nagawa at lumisan nga ang Soyuz 1 sa kay si Komarov. Nang nakarating na sa orbit ang Soyuz 1, nagsimula nang lumitaw ang mga problema. Hindi bumukas ng tama ang mga solar panels at dahil dito, kulang ang supply ng kuryente. Apektado ang navigation equipment. Hindi gumana ang telemetry antenna, nagkaproblema ang thermal control system at gayon din ang komunikasyon sa ground control. Sa ikalabing tatlong ikot ni Komarov sa Earth, tuluyan lang namatay ang automatic stabilization system. Ang manual system naman ay bahagya lang gumagana. Ang crew naman ng Soyuz 2 ay nirebisa ang kanilang misyon upang maisama sa kanilang agenda ang pagkukumpuni ng solar panel ng Soyuz 1. Ang kaso, sumama ang panahon sa Baikonur Cosmodrome sa Kazakhstan. Naapektuhan ng mga thunderstorms ang electrical system ng booster ng Soyuz 2 kaya hindi ito natuloy na mag-lift off. Nagdesisyon ang mga commander sa ground na i-abort na rin ang Soyuz 1 at subukan nang ibalik si Komarov sa Earth. Mga limang oras na umiikot si Komarov sa Earth na hirap na makapag-navigate dahil sa palyadong kagamitan at paputol-putol na contact sa ground control habang paunti na ng paunti ang tsansa niyang makabalik ng ligtas. Lingid sa kaalaman ng USSR, nakikinig pala ang US Intelligence. Nasa agap ni Perry Felwalk ng National Security Agency o NSA sa kanilang short-range radio communications ang distress call ni Komarov kung saan tila nagmumura ito sa galit. Nabanggit din umano ni Komarov na mamamatay na siya. Hindi masyadong kinikilala ng mga historians ang salaysay ni Felwalk dahil salitang Russian ang gamit ni Komarov at posibleng mali ang pagkaka-interpret o pagkarinig ni Felwalk. Gayunpaman, posibleng bakas nga sa boses niya ang panic. Sa ikalabing siyam na ikot ay nagawang paganahin ni Komarov ang mga retro rockets upang makababa mula sa orbit at makapasok sa atmosphere ng Earth kahit hindi tama ang angle o trajectory ng Soyuz 1. Pababa, importanteng mapabagal ang Soyuz 1 sa pamamagitan ng mga parachutes na nakakabit dito. Unang bumukas ang drogue chute. Kasunod na sana ang main parachute, ang kaso, hindi ito bumukas. Nakuha ni Komarov na i-activate ang reserbang parachute, pero sumabit ito sa drogue chute, kaya hindi rin bumukas ng maayos. Sa bilis na 640 km per hour, dire-diretsyong bumagsak ang Soyuz 1 na parang meteorite. Nakita ng rescue helicopter ang Soyuz descent module na nakahiga habang ang parachute ay nakalatag sa lupa. Napansin nilang sumisindi ang mga retro rockets, gayong dapat ay mangyayari ito bago ang touchdown. Nang nakababa na ang helicopter, ay nag-aapoy na at nasusunog ang Soyuz 1. Nahirapan silang kunin mula sa capsule si Komarov na noon ay natupok na ng apoy. Si Vladimir Komarov ang kauna-unahang taong namatay habang lumilipad sa space at hinirang siyang bayani ng Soviet Union. Ikinalungkot ng matindi ni Yuri Gagarin ang pagkasawi ng kanyang matalik na kaibigan. Sa isang interview niya sa Pravda, pinuna niya ang hindi mabuting kinalabasan ng misyon. Pagkaraan ng isang taon, nasa si Gagarin sa isang plane crash nang bumagsak ang sinasakyan niyang fighter jet habang nasa training siya. Kung may natututunan kayo sa aking mga videos, huwag niyo sanang kalimutang i-click ang like. Nakakatulong rin ang malaki ang inyong comment. Salamat nga pala Infomates sa pagpili niyo ng klase ng topic na gusto niyong mapanood upang maging guide ko sa paggawa ng videos. Okay ba sa inyo ang topic natin ngayon? Pakitignan niyo rin ang iba pa nating videos at baka mayroon kayong hindi pa napanood. I'll see you again Infomates. Ingat lagi and God bless!